，请跟正学射箭吧。咦，上阵的吗？咦。自己也不想上朝，为何？去了也做不了什么，反而令朝臣们失望。与其让他们失望，还不如不去，还能留点期待。嗯，就像是狩猎，如果猎物一开始被一箭射死的话，那这一局马上就会结束。如果猎物一直没有出现的话，新的灯，好剑法。所以，作为猎物，知道该如何做了吗？实力不足时，藏匿；在猎人疲惫力竭时，一击而终。小心！殿下。今日皇家猎场，当值守卫共计一百二十人，有嫌疑者六人，皆是本该当值或者中途离开的。我已命人继续施行，很快便有答案。不是没成功吗？何必如临大敌呢？刺客目的不在刺杀，而在嫁祸。谁啊？我今日奇宴遇刺，而我恰巧没带卒子，好似我故意为之。谁啊？子一局。爹爹仇家满天下，不可掉以轻心。嗯。卯时前，我要看到公子。还有，出去吃。呃陛下，此事一定要彻查，不能就这么算了。定是那个裘延之。这是你扶朕走过时，朕趁机拿到的。此剑没有淬毒，也没有放血槽，就算射中的话，也并不会是重伤。此人并没有想要陛下的命。嗯，那是为何？谁会知道我们今日去狩猎？求言之。那又是谁？能潜入戒备森严的皇家狩猎场呢？将前营的老鼠们。那朕若受伤了？谁最得力？求子良。陛下，既已知晓答案，臣这就去教训他们。正是因为答案太过于明显，所以才不是。嗯，那……求子良，若想动朕的话，直接开口便是，也不需怎么做。亲人之事，有大漏洞。漏洞。刺客得知，朕带你和长旗人去狩猎，你浑身乏力，长旗人也不会武功，身边还带有卒子。若你是刺客的话，你会怎么想？假装卒子
混在暗卫之中。但是，裘延之今天没有带足子，这就是漏洞。此人的最终目的是嫁祸求胭脂。若是朕没有猜错的话，悬着铸铁之人去找，这枚案件必是求父所致。查出来了，死了。什么？六个人几乎同时口吐鲜血，哎，全死了。被咱们抓来之前就已经灌了毒药。什么毒？随处可见的老鼠药。接下来做点什么？等，有一就有二，我不信没有后证。陛下，臣没迟到吧？陛下，今日不上早朝的话，去做什么？昨日发生那样的事，总不能还去猎户吧？陛下，今日去河安城逛逛如何？太好了，陛下，那我们去吃表表面。表表面。那是什么？陛下没吃过，可好吃了。臣带您去啊！陛下，陛下各位大人，陛下今日有事，退朝。爷爷，今日政务又得您费心了。<笑>本宫原本以为新帝登基能轻松点，可没想到陛下竟如此贪玩。哎。这不可以啊！走开